காட்டு பயசார் இந்த காளி இந்த படத்தினுடைய கதை கரு என்னவென்றால் தமிழ்நாட்டிலே தற்போது தமிழ் பேச முடியவில்லை தமிழனுக்கு முனியாண்டி விலாசுக்கு போர்டு போட்டுக்கிறாங்க உள்ள போன மாஸ்டர் மணிப்பூர்காரனா இருக்கிறான் ஏன் இந்த சூழல் எதற்காக இந்த சூழல் இந்த திரைப்படம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சாடுகிற திரைப்படம் அல்ல தமிழனுடைய தொலைந்து போன அடையாளத்தையும் தொன்மத்தையும் அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு திரைப்படம் தான் காட்டு பயசார் இந்த காளி குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் கந்து வட்டியிலிருந்து ஆரம்பித்து கார்பரேட் வட்டி வரைக்கும் இன்றைக்கு தமிழனை நசுக்கி கொண்டு வருகிறது அது மட்டுமல்ல கார்பரேட் நிறுவனங்கள் மண்ணை எப்படி சுரண்டுவது போல மனிதனை எப்படி சுரண்டுகிறது என்பதை அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு அக்கினி திரைப்படம் தான் காட்டு பயசார் இந்த காளி சிரிச்சுக்கிட்டே நான் ரொம்ப கோபமாக இருக்கேன் டாக்டர் இவரேக அவர்கள் நான் ரொம்ப கோபமாக இருக்கேன் சிரிக்கிறார் எனக்கு ஆச்சு ஓ அவ்வளோ கோபம் இருக்குது மனத்துக்குள்ளவருக்கு இல்லையா உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஜெய்வந்த் அவர்களை பார்த்தேன் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்கிறாரு உடம்பு நல்லா வச்சுருக்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா எல்லா சாங்லேயும் ஹீரோ டான்ஸ் ஒரு ரெண்டு குத்து குத்திடுவான் ரெண்டு ஸ்டெப்பு போட்டுருவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் தான் என்ன செய்யணும் நான் கேரட் செஞ்சார் பாருங்க அதுக்கு அவர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அது இயக்கிய திரு யுரோக் அவர்களும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நம்ம இயக்குனர் இமயம் அவர்கிட்ட கூட நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த சென்சார் போர்டு ஒன்று இருக்குது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஃபண்ட் இருக்குது ப்ரொடியூசருங்க அவங்க கொடுக்குற டிடிலேருந்து இங்கே ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு அவங்க கொடுக்குற சார்ஜஸ் அதெல்லாம் தனி நம்ம அந்த சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற ஃபண்டு கோடி கணக்கில் இருக்குது அதனால் என்ன பிரயோஜனம் எந்த விதமான டெவலப்மெண்ட்டுமே அதை ஃபைன் பண்ணுறது இல்லை இந்தியன் பனோரமா ஆகட்டும் நேஷனல் ஃபிலிம் டா என்ன என்எஃப்டிசி ஆகட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் கூட இந்த இந்த ஃபண்டு வந்து இது போன்ற படங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உதவக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அதான் நம்மளுடைய இயக்குனர் இமயத்துக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் யுரேக்கா முதல் படம் மதுரை சம்பவம் எனக்கு பல அனுபவங்கள் நல்ல அனுபவங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு விஷயம் ஸ்பெஷலாக சொல்லணுன்னா ஆக்சுவலி ஒரு கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் இயக்கம் நடிப்பும் இருக்குது அவருக்கு அது மாதிரி எல்லாமே பண் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க பட் இவர் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுவார் ஈஸியாக இந்த சென்ஸ் இப்போ நிறைய பேரை வச்சுக்காமல் இவர் ஒரே ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை வச்சுட்டு பண்ண ஒரு படம் தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பேசுகிறேன் நான் மதுரை சம்பவம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹெவி ஸ்கிரிப்ட் கூட அவரோட இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டு தான் அதில் வந்ததே தவிர பல பேரோட இது இல்லாமல் இருந்தது ஸோ இஸ் வெரி டேலண்டட் அதே மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு தெரிஞ்சவர் வந்து நம்ம டீம்லேயோ இல்லை நம்மளுடைய வெல்விஷர் நம்ம டீம்லேயோ இருந்தால் மட்டுமே அந்த டீமில் நம்மளால் நுழைய முடியுது வெறும் திறமையின் அடிப்படையில் இந்த வாய்ப்புகள் அமையப்படுவதில்லை தற்போது அதை நான் இங்கே என்னுடைய ஒரு சின்ன அங்கமாக சொல்கிறேன் அப்படி என் வாசலை தட்டி எனக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ள ஒரு கதையில் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் இரேக்கா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் இந்த நேரம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு தொப்பை இல்லாத ஒரு போலீஸாக நடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் அது இந்த பெல்ட்டெல்லாம் போட்டு இழுத்து கட்டி ஷார்ட்டுக்கு மட்டும் எக்கி நடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் ஒரு கம்பீரத்தோட தம்பி சகோதரன் ஜெய்வந்த் உண்மையிலே ஒரு பெரிய வெற்றியை இந்த படைப்பில் இந்த மொத்த யூனிட்டும் இந்த 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 திரைப்பட குழு அந்த வெற்றி விழாவையும் இது போல் நடத்தணும்னு மனதார வாழ்த்துறேன் அதாவது இப்போ வர வர இந்த திரைப்பட நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு சமூக கோபத்தையும் எல்லோரும் பிரதிபலிக்கிறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லாருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குன்றத எல்லோரும் உணர்கிறோம் நம்ம ரெண்டாவது இந்த ப திரைப்படத்தின் இயக்குனர் இரவுக்க அவர்களுக்கும் மற்றும் அந்த திரைப்பட குழுவினருக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய நண்பர் விஜய்சங்கர் ஸோ அவரோட அழைப்பு மூலமாக தான் இங்கே வந்திருக்கேன் உண்மையாக அவர் பல திரைப்படங்களுக்கு வந்து ஒரு பின்னணியாக ஒரு பெரிய பலமாக இருந்திருக்காரு ஸோ அவரோட இந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி பெறணும் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குங்க பிரச்சனை மட்டும்தான் தமிழ்நாடுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட படம் தான் இந்த திரைப்படம் என்னுடைய தமிழ் சொந்தங்கள் நிச்சயம் இந்த திரைப்படத்தை நான் உரிமையோடு கேட்குறேன் எல்லாருமே திரையரங்கில் மட்டும்தான் வந்து பார்க்கணும் 
இதை மிக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக நீங்கள் ஆக்கி கொடுப்பீங்கன்னு நான் முழு முழுமையாக நம்புகிறேன் கட்டுப்பைய காளி சில விஷயங்களில் எனக்கு உடம்பு சில விஷயங்களில் இந்த தலைப்பு வைக்கிறது இருக்கே அது ரொம்ப அது ஒன்று பூர்வமாக நீங்கள் அதில் என்ன இதில் தலைப்பு வைப்பதில் பார்த்தீங்கன்னா நீ அங்கே குத்து இங்கே குத்து மேலே போடு கீழே போடு தலைப்புகளுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் உடன்பாடல் இந்த தலைப்பை சொல்ல ஜென்ரலாக மெச்சூரிட்டி வந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருந்த முதல்ல அங்கே இருப்பாங்க தலைவர்களத்தில் அப்போ எல்லாம் நான் வந்ததெல்லாம் லக்கு அப்படி அடித்து முட்டச்சு உள்ள வந்தேன் அப்போ எல்லாம் ஐம்பது வயசு இல்லாமல் டேரக்ட் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு இல்லாமல் நான் டேரக்டாக போடுவாங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்து நரைச்சி அப்புறம் தான் டேரக்ட் ஆகும் என்ன விட மாட்டாங்க அதை எல்லாம் உடைத்தது எங்கள் காலம் என்றால் அதற்கு மேல் பிரம்மாண்டமாக உடைத்து இருக்கிறீர்கள் சமீப காலமும் நல்ல சின்ன பசங்க வித்தியாசமாக வரலாம் எல்லாம் எந்த பையனை கேளுங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரு டேரக்டர் ரெண்டு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச பத்து இருபது டேரக்டர் ரொம்ப வித்தியாசமாக சின்ன பசங்க டெக்னிக்கலாகவும் சரி சொல் அந்த கதை சொல்லக்கூடிய முறைகள் நடிகர்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டாங்க ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் நான் வந்து படித்து நின்றுடலாம் பத்து குதிரை ஓடிச்சதே கண்டுபிடிச்சோம் அது நூறு இரநூறு குதிரை ஓடுதல் எந்த குதிரும் சொல்ல முடியல இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா ஏன்னா இதில் ஒரு கடுமையான போராட்டம் இயக்குனர்களுக்கும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்த காலங்கள் பத்து பதினஞ்சு பேர் என்னை அடையாளம் தெரியும் முண்டி முளைச்சிடுவேன் இப்போ முந்நூறு குதிரை இதில் முண்டி முளைக்கணும் ஜெயிக்கணும் குறைந்த காலமே இருந்தாலும் பதிவுகளை சரியாக பதிந்து விட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா நல்ல இயக்குனர் முன் காலத்தால் பேசப்படுவாங்க